Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul 'alim. Shamanito darshak mondoli amra purber alochonai জয়ীফ ও জালাহাদিস সম্পর্কে সাহাবা কেরাম এবং মহাদ্দিসগণের সতর্কতা তুলে ধরেছি বিশেষ করে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম যে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন সেটার আলোকেই যে মহাদ্দিস উলামায় কেরাম এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবার আমরা দেখব যে আসলে জালহাদিস সমূহ সমাজে চালু থাকার পিছনে কোনো যুক্তিকতা আছে কেরাম যুক্তিক থাকার প্রশ্নই আসে না বিশেষ করে শরীয়ত এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এখানে কারো কিছু কথা ঢুকানোর সুযোগ নেই আর যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সেটা হলো অভ্রান্ত অকাট্য এ ব্যাপারে নিশ্চিন্তভাবে সচেতন থাকব যে কখনোই না শরীয়ত সেটাই যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে যেমন সোরা আল কাহাফ পঁত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ রব্বুল বলছেন আল হাকুমি রব্বিকুম হক আসে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুল মোহাম্মদ সাল্লামকে বলছেন কুল আপনি বলুন আল হাকুমি রব্বিকুম হক এসেছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বুঝে যাচ্ছে হক কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে আর যে হক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে তার মধ্যে কোনো রকম ত্রুটি থাকতে পারে না কোনো রকম দুর্বলতা থাকতে পারে না আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা অবশ্যই হক বলেছেন তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা যোগ করেননি স্পষ্টভাবে আগে যেমন হাদিসে বলা হয়েছে বাল্লিকওয়ানিওয়ালা আয়া একটি কথা হলো পৌঁছে দাও আননি আমার পক্ষ থেকে সেই বাল্লিক অর্থাৎ পৌঁছে দিতে হবে তাবলিকটা করতে হবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে সেই অনুযায়ী সেটাও আল্লাহ রব্বুল বলছেন সোরা আল মাহিদা সাতষট্টি নম্বর আয়তাল্লাহ বলছেন রসুল বাল্লিক মা উং সিলা ইলাই কামির রব্বিক হে রসুল সাল্লাম আপনি পৌঁছিয়ে দিন ওইটাই যা আপনার প্রতি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে ওইটা পৌঁছিয়ে দিন অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিধানটি পৌঁছে দিতে হবে এখানে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলবেন তার অনুমতি নেই যদি বলতেন তিনি এ ব্যাপারও আবার সতর্কতা আরোপ করেছেন সুরা আল হাক্কা চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এবং ছয়চল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল বলেছেন ওলাউ তাকওয়ালা আলাইনাবাদ আল আকাবিল স্বয়ন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহাম যদি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলতেন লাখাজ নামিন হু বিলি আমিন আমি তাহলে তার ডান হাতটি ধরে ফেলতাম সোমালা কতা নামিন হুল অতিন অতঃপর তার গলাটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতাম অর্থাৎ তাকে আমি জবাই করে দিতাম এখানে প্রমাণিত হয় রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের কোনো কথা ওহি ব্যথিত ছিল না অর্থাৎ সারি বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসার পরেই বলেছেন আল্লাহ নিজেই বলছেন সুরে নজম তিন এবং চার নম্বর আয়াতে অমায়ং তেকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা হিউহা মোহাম্মদ সাল্লাম সারি বিষয়ে কোন কথা নিজের পক্ষ থেকে বলতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি ওহি না করা হয় এখানে স্পষ্ট যে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যা বলে গেছেন সেটা ওহি তাহলে প্রমাণিত হচ্ছে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আর যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ওটা অবশ্যই অবশ্যই দুর্বল হতে পারে না ওর মধ্যে ত্রুটি থাকতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্পষ্টভাবে নিজেই বলেছেন আগেই পবিত্র কোরআনের শুরুতেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন রালিকাল কিতাব লা রয় বা ফি হুদাল্লিল মুত্তাকিন অর্থাৎ এই কেতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই সুরা হামিম সিজদার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান এসেছে এই বিধানের সামনে দিক থেকে পিছন দিক থেকে কোন বাতিল প্রবেশ করতে পারে না তংসিল উম্মিন হাকিম ইন হামিদ যা নাজিল হয়েছে মহাপ্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে 
এখানেও চ্যালেঞ্জ ছড়া হয়েছে যে এর মধ্যে কোনো বাতিল কোনো ত্রুটি প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্যত্র স্পষ্টভাবে বলছেন এই মর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান এসেছে এই বিধানটা আল্লাহ নিজেই সংরক্ষণ করবেন আর একটি কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বলছেন এই মর্বে যে আমি যে বিধান নিয়ে এসেছি সেটা অতি অতি পরিষ্কার উজ্জ্বল নাকিয়া অতি স্বচ্ছ দীপ্তিমান বিধান নিয়ে এসেছি এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ডারেমি দুইশো দুই নম্বর হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের নিকটে বা হাকিতে এসেছে সহি সনদে মুস্তাদ আহমাদের মধ্যেও সহি সনদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ওমর রজাল্লা আনহ তিনি একদিন তাওরাত সামনে নিয়ে এসে পড়ছিলেন রাসুল সাল্লামের সামনে আল্লাহ রাসুল এটা দেখে তিনি স্পষ্টভাবে বললেন রেগে গেলেন আবাকরাজানা বলছেন সাকিল আতকা সাওয়াকিল অমর তোমার ধ্বংস হোক আর তারা মা বিহি রসুল্লাহ সাল্লাম তুমি কি দেখছো না রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মুখের দিকে ফানাদারা ওমর ওমর রাজালা অনুভব তিনি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন দেখার পরে চট করে বলে উঠলেন এই মর্মে অসন্তুষ্ট থেকে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি রদিনা বিল্লাহ রব্ব অবিল ইসলাম দিনা অবি মোহাম্মদ নবিয়া আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে রাসুলকে নবী হিসাবে পেয়ে এবং ইসলামকে দিন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট এই কথা বলার পরে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মুখ খুললেন বলে এই কথাটি বলেছিলেন যে আসলে কোরআন এবং সন্না ছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান আসছে এই বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান অর্থাৎ তাওরাতকে তিনি বরদাস্ত করলেন না তখন এর ব্যাপার যদি স্বয়ন মূসাকেও হাজির করা হয় আর তোমরা তার আনুগত্য করো আর আমাকে ছেড়ে দাও লাল তাহলে তোমরা সঠিক রাস্তাটি থেকে আমি যে রাস্তার উপরে এসেছি এই রাস্তাটি থেকে তোমরা বিচ্যুত হয়ে যাবে রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম এই হাদিসের পরেই তিনি উল্লেখ করলেন অকত জি তুকুম বিঘা বাই দিয়া অথচ আমি তোমাদের কাছে এসেছি এমন একটি বিধান নিয়ে সে বিধানটা হলো অতি স্বচ্ছ অতি পরিষ্কার এর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান এসেছে এই বিধানের মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই কোনো ভুল নেই কোনো দুর্বলতা নেই অথচ আজকে যখনই আমি কোনো জয়ীফ বা জাল হাদিস বলতে যাইব তখনই কিন্তু এমনটা ঘটবে যে শরীয়তের মধ্যে একটি ত্রুটি ঢুকে গেল একটি জয়ীফ হাদিস ঢুকে গেল আমরা মনে করি হাদিস বলি যে হাদিসটি জয়ীফ অথবা অনেকেই বলেন যে হাদিসটি জয়ীফ আসলে জয়ীফ মানে কি দুর্বল তাহলে কি আমি বলবো শরীয়তের মধ্যে জয়ীফ তিনি তিনি নিজেই তো বললেন যা আগেই বললাম যে ইন্ডিয়ান আমি যে জিকির নাজিল করেছি এই জিকির হেফাজতকারী আমি এখানে জিকির বলতে স্পষ্ট যে কোরআন এবং সহি হাদিস দুইটি জিকির যেমন সুরায়ে আর নাহল চল্লিশ নম্বর আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন ও আংজাল না ইলেইকা দিকর লিতুবাইম আমি হে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমি আপনার প্রতি জিকির নাজিল করেছি লিতুবাইম অর্থাৎ ওই জিনিসটি বর্ণনা করার জন্য ব্যাখ্যা করার জন্য যা তাদের প্রতি নাজিল হয়েছে অর্থাৎ যে কোরআন নাজিল হয়েছে এই কোরআনের ব্যাখ্যা দান করার জন্য আপনার প্রতি আমি জিকির অবতীর্ণ করেছি এই কথাটির ব্যাখ্যাই জিকিরের ব্যাখ্যাই ইবনু হাজম আন্দালুসি আল এহকাম ফি ইউসুল আহকাম এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠায় 
বলছেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে যেটাই অর্থাৎ রসুল সাল্লাহ আলাইকাল্লামের কথাগুলো সবই ওহি কুল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে তাহলে বুঝলাম যে জিকিরটা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা এসে সেটা জিকির আর সেটা কোরআন এবং সই হাদিস উভয়টি শুধু কোরআন এমনটি নয় তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে জয়ীফ এবং জাল হাদিস শরীয়তের অংশ না এটা বলতে পারি না আমরা অনেকেই বলতে পারি যে হাদিস আবার জয়ীফ হয় হাদিস আবার জাল হয় হাদিস তো জাল হবেই স্পষ্ট রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম তিনি বলছেন ভবিষ্যৎবাণী করে যাচ্ছেন সহি বুখারি দ্বিতীয় খণ্ডের পাঁচশত নয় পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করছেন এই মর্মে লতা কো মুসাহা হাত্তা ইউ বাসাদার জলুনা কাদ্যাবন অর্থাৎ কিয়ামত ততক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিরিশ জন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব না হবে আর এই তিরিশ জন ভণ্ড নবী প্রত্যেকে কুল্লু ঘুমি আকুল আনা রসুল্লাহ প্রত্যেকেই বলবে আমি আল্লাহ রসুল যদি এই তিরিশ জন ভণ্ড নবী এসে হাদিস তৈরি করে যেমন আউ্ক রজালাহানগর সময় মোসাইলামতুল কাদ্দাব তার আবির্ভাব ঘটেছিল যদি হাদিস তৈরি করে যায় সে হাদিস কি সই হতে পারে প্রশ্নই আসে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এ পর্যন্ত গিয়ে একটু সামান্য বিরতি নিয়ে আবারও ফিরে আসছে ইনশা আল্লাহ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা পূর্বের আলোচনার পরে আবারও ফেরত আসলাম আমি যে আলোচনায় অব্যাহত রেখেছিলাম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জিকির সেটা কোরআন এবং সই হাদিস উভয়টি তা প্রমাণিত হয় এই কথাটির ব্যাখ্যায় জিকিরের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজম আন্দালুসি আল এহকাম ফি উসুলিল আহকাম এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠায় বলছেন যে কালাম রসুল্লাহ আলিগাম কুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে যেটাই অর্থাৎ রসুল সাল্লাহ আলাইকাল্লামের কথাগুলো সবই ওহি কুল্লাহ ওয়াহিউন নাজালা মিন ইন্দিল্লাহ আসাল অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে তাহলে বুঝলাম যে জিকিরটা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা এসে সেটা জিকির আর সেটা কোরআন এবং সই হাদিস উভয়টি শুধু কোরআন এমনটি নয় তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি জয়ীফ এবং জাল হাদিস শরীয়তের অংশ না এটা বলতে পারি না আমরা অনেকেই বলতে পারি যে হাদিস আবার জয়ীফ হয় হাদিস আবার জাল হয় হাদিস তো জাল হবেই স্পষ্ট রসুল সাল্লাহ আলাইকাল্লাম তিনি বলছেন ভবিষ্যৎবাণী করে যাচ্ছেন সহি বুখারি দ্বিতীয় খণ্ডের পাঁচশত নয় পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করছেন এই মর্মে লতা কো মুসাহা হাত্তা ইউ বাসাদার জলুনা কাদ্যাবন অর্থাৎ কিয়ামত ততক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিরিশ জন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব না হবে আর এই তিরিশ জন ভণ্ড নবী প্রত্যেকে কুল্লু ঘুমি আকুল আনা রসুল্লাহ প্রত্যেকেই বলবে আমি আল্লাহ রসুল যদি এই তিরিশ জন ভণ্ড নবী এসে হাদিস তৈরি করে যেমন আউ্ক রজালাহানগর সময় মোসাইলামতুল কাদ্দাব তার আবির্ভাব ঘটেছিল যদি হাদিস তৈরি করে যায় সে হাদিস কি সহি হতে পারে প্রশ্নই আসে না অনুরূপভাবে সহি মুসলিমের ভূমিকাতে বারো নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে যে আব্দুর রহমান ইবনু মাসুদ রজালাহ বলছেন যে ইন্না শৈতান ইয়াতি বিসুরাত রজুল অর্থাৎ শয়তান মানুষের রূপ ধরে আসে ফাইয়াতিল কৌম ফাইহাদিসিল কিসবে সে এসে মানুষের কাছে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করে যায় যখন মানুষ পৃথক হয়ে যায় তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে বলে থাকে আজকে একজন মানুষকে হাদিস বর্ণনা করতে শুনলাম তাকে দেখলে চিনতে পারবো কিন্তু আমি বলতে পারবো না মঞ্চে গিয়ে অনেক ব্যক্তি অনেক আলোচক আলোচনা করে থাকেন অথচ শয়তানও যে আলোচনা করে এটা স্পষ্ট সাহাবায় কারামের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে শয়তান এসে মানুষের কাছে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করবে তাহলে কি শয়তান যে মিথ্যা 
হাদিস বর্ণ করেছে সেটা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে প্রশ্নই আসে না বিশেষ করে আমাদের দেশে জাল এবং জয়ীফ হাদিস উপমহাদেশে অত্যধিক পরিমাণ চালু আছে যা আমরা তার থেকে বিরত থাকি না তার ব্যাপারে আমরা সচেতন নই রন্ধে রন্ধে সর্বত্বই প্রতিষ্ঠানে মাদ্রাসাতে যে কোনো জায়গাতে জাল হাদিসের সরাসরি অথচ এই জাল হাদিস বর্ণনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ শরীয়তে নিষিদ্ধ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন এটা চলবে না যেমন মহাদ্দেশগণের পক্ষ থেকে আরও অত্যন্ত কড়া বক্তব্য এসেছে মহাদ্দেশ জায়েদ ইবন আসলাম বলছেন মান আমিলা বি খবরিন সাহুয়ামিন খাদামি শয়তান এই বক্তব্যটি এসেছে তাসকিরাতুল মাউদুয়াত গ্রন্থের সাত পৃষ্ঠায় মান আমিলা বি খবরিন সাহান্নাহুকিজ যে ব্যক্তি এমন কোন হাদিসের প্রতি আমল করে যে হাদিসটি জাল হাদিস মিথ্যা মিন খাদামি শয়তান আর ওই ব্যক্তি হল শয়তানের খাদেম অর্থাৎ সে শয়তানের দাসত্ব করে ডক্টর উসমান আল ফালাতা তিনি আল অজগফিল হাদিসে আলোচনা করতে গিয়ে তিন নম্বর খণ্ডের একশত বত্রিশ পৃষ্ঠে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন ওহুয়া ইজমা উন জিমনি উন আখার আলা তাহরিমিল আমাল বিল হাদিস মাউদু অর্থাৎ জাল হাদিসের প্রতি আমুল করাটা একটি হারাম যতগুলো বিষয় এজমা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি এজমা হল যে জাল হাদিসের উপরে আমুল করা হারাম কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য এ সমস্ত মানে সতর্কতা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে জাল হাদিস চালু আছে অনুরূপভাবে দেখা যায় ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ সহি মুসলিমের মোকাদ্দমায় অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন জাল হাদিসের ব্যাপারে দশ পৃষ্ঠায় আলোচনা এসেছে তিনি বলছেন অনেকে জাল হাদিস বর্ণ করার ব্যাপারে বলে থাকেন যে বক্তব্যের ব্যাপারে সতর্ক কর্তার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারে নসিহত করার ব্যাপারে হয়তো বা জাল হাদিস বলা যেতে পারে এই ধারণা অনেকের মধ্যে আছে এই শিথিলতা অনেকের মধ্যে আছে না এটা হতে পারে না কখনোই নয় কারণ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম যে বাণী উল্লেখ করেছেন যে মান হাদিসিন হাদিসিন ইরানু কাদেব এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত ওই ব্যক্তি হয়ে যাবে কারণ হাদিস বর্ণ করলে যদি যাচাইয়ের না করি বর্ণ করি সন্দেহ থাকে যে হাদিসটি মিথ্যা তাহলে সে মিথ্যুকদের মধ্যে একজন অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে সুতরাং আমি কখনো কখনোই জাল হাদিস বর্ণ করতে পারি না তাই ইমাম নবীব রহিমাহুল্লাহ বলছেন কাত্তার গিবি অত্তার হিবি অল মাওয়াইদে অর্থাৎ ভীতিপূর্ণ হোক সতর্কতামূলক হোক বা আল মাওয়াইদ নসিহতপূর্ণ হোক না কেন ফকুল্লহু হারামুন সবগুলোই হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে মিন আকবারিল কাবায়ের শুধু এতটুকুই বললেন না বরং বললেন যত কাবিরা গুণা রয়েছে বড় গুণা সম রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বড় গুলো ও আকবাগিল কাবাহিবি ইজমাহিল মুসলিমিন সকল উম্মতের অর্থাৎ মুসলিম উম্মতের ঐক্যমত্রের ভিত্তিতে এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ অত্যন্ত বড় পাপ বড় পাপের মধ্যে একটি বড় অপরাধ তাহলে আমরা জাল হাদিসের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পেলাম যে কখনো কখনোই জাল হাদিস বর্ণ করা যাবে না মুসলিম উম্মার যে আকিদগত বিভক্তি জাল হাদিসের কারণেই হয়েছে আমাদের মধ্যে কথা চালু আছে এই মর্মে আউালু মা খলাকাল্লাহ নুরি দেখুন বলা হয়ে থাকে যে রাসুল সাল্লাহ উদ্ধৃতি দ্বারা যে সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করা হয়েছে অথচ এটা একটি প্রসিদ্ধ জাল হাদিস কতদিন পূর্বে ইমাম সাগানি রহিমাহুল্লাহ তিনি উল্লেখ করছেন তার আল আহাদিসুল মাউজা গ্রন্থে সাত নম্বর পৃষ্ঠায় কতদিন পর্বে উল্লেখ করেছেন এই যে হাদিসটি জাল অনুরূপভাবে প্রচলিত কথা আরও রয়েছে আউালুমা খলাকাল্লাহ নুরি এই হাদিসটি যদি বলতে চাই পুরো মুসলিম উম্মার আকিদা বিভক্ত হয়েছে এই জায়গায় গিয়ে অর্থস আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সোরায়ে কাহাফ একশত দশ নম্বর আয়াতে কুল ইন্নামানা বাসরুম ইসলুকুম আপনি হে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আপনি বলুন আমি একজন মাটির মানুষ মাত্র ইউহা এলাইয়া পার্থক্য কেবল এটাই যে আমার প্রতি ওহি নাজিল করা হয় তাহলে পার্থক্য একটাই রসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মাটির তৈরি ছিলেন তিনি নুরের তৈরি ছিলেন না কিন্তু এই জাল হাদিসটি বর্ণিত হওয়ার কারণে অনেক মানুষই আমরা রয়েছি 
যে হাদিসকে বিশ্বাস করে যে রাসুল হয়তো নুরের তুই না অথচ হাদিসটি জাল সর্বশেষ মহাদেশ শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাহুল্লাহ তিনি সিলসিলা আল আহাদিস দয়ীফ আল মৌজুয়া এই গ্রন্থের একশো তেত্রিশ নম্বর সিরিয়ালে এই কথাটি নিয়ে আসছেন আবার এখানে একটু আলোচনা করেছেন এই মর্মে কুলুবুল মমিন আরসুল্লাহ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের ধারণার ব্যাপারে আর একটি জাল হাদিস বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেক মমিনের অন্তরই হলো আল্লাহর আলো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন যে বললেন আর রহমান আল্লাহ আর সিস্তাওয়া আমি যেটা বলছি এবার জাল হাদিস তৈরি হয়েছে আকিদাগত ব্যাপারেও আবার আমলগত ব্যাপারেও আমি কেবল বলছি আকিদাগত ব্যাপারে বিশ্বাসের পরিবর্তন রাসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম সম্পর্কে যেমন ধারণা দুইটি হয়ে গেল রাসুল মাটির তৈরি না নুরের তৈরি অনুরূপভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমের সম্পর্কেও আর একটি ধারণা আছে আল্লাহ বলছেন আর রহমান আর সিস্তাওয়া আল্লাহ রহমান হল আরসের উপরে সমাসীন সুরা তহা পাঁচ নম্বর তারা বললেন কিন্তু এদিকে একটি জাল হাদিস তৈরি করা হয়েছে এই মর্মে কুলুবুল মমিন আরসুল্লাহ এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে তাফসির হাক্কি চার নম্বর খণ্ডের পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় আর এটার কারণেই একটি ধারণা চালু হয়েছে যত কাল্লা তত আল্লাহ অথচ আকিদাটাই একই থাকতো যদি মহাদিস উলামায় কেরাম যে পন্থ অবলম্বন করেছেন জৈফ জাল হাদিসের ব্যাপারে আমরাও ঠিক অবলম্বন করতাম তাহলে এই সমস্ত হাদিস আসতেও পারত না আমাদের সামনে আসলেই সাথে সাথে বলে দিতাম যে এটা জৈফ হাদিস আমল করা যাবে না এটা জাল হাদিস আমল করা যাবে না কিন্তু আমরা তো সেই সচেতনতা অবলম্বন করিনি তার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরসের উপরে সমাসীন এটা স্পষ্ট কিন্তু ধারণা দেওয়া হলো সবার মধ্যেই আল্লাহ আছে এটা জাল হাদিসের কুপ্রভাব একটা আমাদেরকে জাল এবং জৈফ হাদিস সম্পর্কে অবশ্যই অবশ্যই সচেতন হতে হবে অনুরূপভাবে আমরা নিয়ে আসতে পারি বিশেষভাবে আর একটি উদাহরণ বলা হয়ে থাকে এই মর্মে যে লাউলা কালা মাখা লাগতে লাগলা আল্লাহ বলছেন যদি মোহাম্মদ তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে কিছু সৃষ্টি করতাম না এটা একটা জাল হাদিস চালু আছে গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এটা আমরা চালু করেছি বেশি এবং মর্যাদা দিতে দিতে এত উপরে তুলেছি কিন্তু এই হাদিসটার মর্যাদা বর্ণনা করছি বটে হাদিসটার মাধ্যমে কিন্তু কোনো দিন দেখিনি যে হাদিসটা একটি অন্যতম জাল হাদিস বারোশো বছর পূর্বেই মহাদিস উলামা কেরাম স্পষ্টভাবে বলে গেছেন এই হাদিস জাল মুসলিম উম্মাহ যদি আজকে জাল ও জয়ী ফাদিস সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করে তাহলে কখনোই আমরা আর এই পিছনে যাব না যদি সতর্কতা অবলম্বন করি ইনশাল্লাহ সামনে দিকে এগিয়ে যাব আল্লাহ আমাদের তো অফিক দান করুন আল্লাহ আমিন